റമദാൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് കുറെ പേർക്കൊക്കെ റിസൾട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ കിട്ടി തുടങ്ങി കേട്ടോ ചിലവരുടെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ചിലവർക്ക് ഇഞ്ച് സൈസ് ഒക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സിന്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു പേഴ്സ് ഒരു വിശ് ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നി തുടങ്ങുമല്ലോ അതൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലവര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ലല്ലോ അതെന്താ ഞാൻ സെയിം ഡയറ്റ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സെയിം ഡയറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ ഫുഡ് തന്നെ പോഷൻ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും പോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് കുറയില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വേറൊരാൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടും അതേ രീതിയിലല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ചീറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഏതായാലും മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറ്റ് എന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിയേക്കാണ് എന്നിട്ട് കുറേ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു കയറ്റി നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കണോ നിങ്ങൾ ഏതായാലും കഷ്ടപ്പെടാമല്ലേ ഏതായാലും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇടുന്നില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ വെള്ളം കൂരി ഒഴിച്ചേക്കരുത് മാക്സിമം ആ റെസിപ്പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്ന പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും റിസൾട്ട് കിട്ടും കുറേ പേർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും നിങ്ങൾ ചീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് പ്ലാനും എക്സസൈസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും പത്ത് സോക്ഡ് ആൽമൻസും കഴിക്കാം ഇത് എന്ന് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷേ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറക്കരുത് സോക്ഡ് ആൽമൻസ് കഴിക്കാനും മറക്കരുത് അതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറുപയറും മോട്സൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എനിക്കിത് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായിട്ടോ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാം മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം അളവ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം രണ്ട് കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ക്യാരറ്റോ കുക്കുമ്പറോ അത് കഴിക്കാനും ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ വൈകിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഡേറ്റ്സും പിന്നെ കുറേ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാറില്ലേ ജ്യൂസ് ഒന്നും കുടിക്കേണ്ട സാധാ വെള്ളം മതി മിനിമം ആണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാക്സിമം എത്ര വേണേലും കുടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്നാക്സിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മിക്സാണ് എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ രാത്രിയിലത്തെ മെയിൻ മീലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാലഡാണ് ചിക്പി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു തരാം വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എടുത്തുനിന്ന് ഒരു എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ഒരു കപ്പ് വരെ ചിക്പി വേവിച്ചത് എടുക്കുക വേവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കണക്ക് ഒരു കപ്പോ ഒന്നേകാൽ കപ്പോ പിന്നെ അതിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചിലപ്പോൾ ക്യാരറ്റായിരിക്കാം കുക്കുമ്പറായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ആയിരിക്കാം എല്ലാം നല്ല ചെറുത് തന്നെ ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞിടാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവോള അരിഞ്ഞിടാം
ഒട്ടും കൂടരുത് കാൽ കപ്പ് ഓട്സ് ഇടുക ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചരകിയത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകമാണ് സാധാ ചെറിയ ജീരകം ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുക കാരണം ഈ ചെറുപയർ ഇരിക്കും തോറും അങ്ങനെ കുറുകി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻസി വേണമെന്നനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമ്മൾ വിസിലൊന്നും അടുപ്പിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ പാത്രം തുറന്നൊന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഓട്സിന് അത്ര പെട്ടത് വേവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കട്ടിയായി പോകും ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതെ ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഒരു ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കൗട്ട് ആട്ടോ നമ്മൾ ഈ റമദാൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക താങ്ക് യു ഫോ